，这么高兴啊！看来事情进展的不错。那是，你猜猜看，林青青给我什么了？什么？黎庆让林青青把我们锁小黑屋的时候，林青青竟然录音了。他今天下班的时候，不光跟我道歉了，还把 U 盘给我了。他怎么突然转变想法了？就因为你给他写了推荐信？那是。说到底，还是高冷的善良打动了我。高冷的善良，还是你的善良？他倒是点醒了我。虽然我也自认为是一个很善良的人，但是不代表我对善良有什么误解。善良是相对的，不是绝对的。如果什么人、什么事儿我都很善良的话，那就不叫善良了，那叫孬。那我今天这件事情做的这么好，你是不是应该表扬一下我？只有小孩子才会像你这样求表扬。其实，你写那封推荐信，早在我的意料之中。不过，像你这样舔着脸来求表扬，我倒是没想到。同志们，同志们，哎，同志们，你看我给你们做了什么？我专门做了个冰淇淋蛋糕，你们有没有觉得很惊喜呀、啊？要先把锅热了，哦，热了以后，然后把调料倒进去，然后再把调料煮开。哎，你说要是离我们家知道了我们家办公室煮火锅，我们是不是就死定了呀？没会的事儿。哎哎哎，做饭的事交给我，我给你们炒一个火锅底料啊，特别好吃，那有特别好玩的游戏，过来看。想你了。这个呀，你看这是一只，哎，哎，哎，亏钱了，亏钱了，不中了，哎，哎，这、哦，你们倒跟我说句话呀，我过不去，过不去，可以，可以，开锅啦，蒸饭啊，哎呀，嗯，嗯，嗯，啊，谢谢啊，来，谢谢啊，哎，谢谢。哦哦哦！哎，今年联欢怎么能少老大呢？咱老大打个视频吧。好啊，好啊，快快快！这次我们不仅功率，还有体积大小都已经缩短了百分之五十。相信这个东西就是我们的最核心核心的。你手机怎么卡了？你怎么接我的电话？我就想看看，这不用接呀、啊，到底是谁、啊？哎，左右左右，哎，你用左右。嗯，怎么了？哎，老大，我们新年联欢呢，哎，就想跟你说一声。哎
说什么啊？没什么。新年快乐！就是他他他，知道吗？新年快乐。什么情况？不会是火锅跳闸了吧？利用不要知道了，会不会扣我们工资啊？现在款式面积还来得及，快快快！快快快！去去去去去去！呀！哎！哎！难道田阿姨还没下班啊？啊？啊！谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨。来来来，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续。那我继续讲小张的故事了，好吧？行，好。小张呢，有一天在大街上走啊走啊走。新年快乐。杨总来了。哦哦，来来来，拍好拍好拍好。哎哎哎哎哎哎，好。啊啊啊啊啊、大家好、啊，大家状态看着不错嘛，可以看出来是李总，还有小黎，管理的好啊。都是总部指导的好，杨总一路辛苦，请吧。向元儿，怎么才来呀？不好意思，杨总，路上有点堵车。你就是向元？是，这样，杨总。我们是不是在哪里见过呀？可能我去上海开过会。是吗？哦，呃，我们项目长年轻有为，肯定是上次会议的时候给您留下了深刻印象，啊。啊，请吧。我怎么觉得他长得有点像那谁呢？呃呃，那谁？既然大家都到齐了，咱们准备开始汇报。诸位同仁，梅林今年确实有非常大的起色。离不开在座各位的努力，大家辛苦了。哦，对了，听说项部长今年表现非常出色呀、啊，期待待会儿你的演讲好了，那以上就是我们今年销售部以及市场部年度总结报告的情况。李总，这个销售部啊，今年干得非常不错，我倒是提议啊，让总部给你们提出大力嘉奖啊。<笑>啊，那下面有请技术部的部长向元。多少渺小的一点，不知不觉把我们连成线，在宇宙亿万光年外，多少颗星星在等待。Cause everything is okay. 
是我们技术部今年的工作汇报，来年我们一定会继续努力，不负大家希望。总结的不错啊。真没想到呀、啊，小象工作不到半年，这个互联导航系统的发布会啊，就办得非常好。是是是是，希望你们再接再厉。发布会办得确实是不错的，不过我们项目长消失了一个多小时，该上台的时候也没有上台，这发布会差点没有办下去呢。是吗？怎么会有这样的事情发生呢？不过还好，后来他回来了。话都说到这儿。那我就跟大家解释一下，这一个多小时我都去哪里了？监控位置我都给你找出来了。发布会的时候，你找机会困住向云，不要让他上台。嗯，好吧。那事成之后，你答应我的升职不会食言吧？放心，副组长的位置一定是你的。嗯，好的，李总。那我就听你。行了，放了。这什么乱七八糟的？这就是当时李总要求我的前部下林青青把我关在小黑屋里，差点耽误了我们发布会最后一个新品发布的环节。所以呢？所以杨总不觉得这是一个非常恶劣的行为吗？杨总。这能说明什么呀？这根本就不是我的声音啊！这分明是伪造的，这怎么能拿来当证据呢？嗯，我觉得李总说的非常有道理，这也根本听不出来谁跟谁的对话呀，也说不定是那个离职的林青青故意诬陷李总呢。对，有可能。小夏，你的工作完成的是不错，但是故意的挑拨同事之间的关系。我可不能当做看不见啊，杨总。没关系，杨总，我还有一个问题，不知道您是否也觉得我是在挑拨同事关系？大家可以看到这个表格，不知道各位会不会觉得奇怪？近几年我们公司的销售业绩一直是没有上涨的，但是。业务费却居高不下，并且持续上涨。再看接下来的图表，我们公司提供给客户的产品实际上已经非常优秀了，那我们为什么还要用高额的业务费来维护我们的客户呢？向远，你不要血口喷人啊！啊，别别别急，别急啊！啊，坐坐坐坐坐坐。小夏，你是技术部门的人，你管好你的技术就可以了。其他东西，你这个阶层还用不着过多关心。如果是有人从中中饱私囊，谋取暴利呢？哎，这是你的下属吗？啊，这这，小圆啊，小圆，饭可以乱吃，话不能乱说。你有证据吗？你要是没有证据，胡乱攀咬，公司会严肃处理你的。哎，杨总，杨总，呃，小圆，您轻啊，冲动啊，冲动啊。杨总，别急，证据。表格上明确记载了，一七年四月份，惠鑫的陈总，实际业务费二十万，申报费四十万。一八年四月，齐焕的刘总，业务费十六万，申报费二十八万。还需要我继续念吗？能挂吗？向源，给我们提供的这些情况，我们都已经知道了。但是不要忘了
，今天是咱们公司年度的企业总结会，你的这些证据我们也都知道了。会后呢，我们会交到公司的总经办。我也相信，咱们公司总部会严肃调查的。有没有什么事情，散会吧。杨总，只是这样吗？还是您觉得这些证据还不够？向部长。你只是技术部的部长，你要举报你的上司，你还不够资格。还有，这些东西是咱们公司内部的财务账目，你从哪儿弄到手的？说清楚！哼，我早就告诉过你，不要站错队。过来了呀！我跳伞下来的，这怎么问的？这当然坐飞机过来的，要不翻山越岭的，我受得了吗？对对对。啊、嗯哦，有什么说的？啊啊，呃，是这样的，我们呢正在召开这个公司的年度总结会，呃，即将结束了。哦，对了，咱们维林的收益啊，今年是太好了。行了。那个从会议一开始，我在门外头听得一清二楚的，哎，在外头听还比较实在。哦，坐坐，大家坐坐坐。那么既然是这样呢，也没什么好矛盾的了。我现在宣布，从今天开始，黎庆暂时停职，接受调查。不是董事长，这都是误会。这小姑娘她陷害我，都证据确凿了，还有什么好陷害的？这个向部长，自从进了公司，他一直都是无法无天。之前您记得吗？在东河跟您抢电梯的，就是他。这次啊，我是吗？是的。坐下，站着。那那个那个什么，给给给我一杯饮料，那个饮料给我。哦，不行。这董事长要喝。今早血糖测过了吗你？我喝前面前面前面那个那那个饮料就比较酸，糖少又便宜。你奶奶走了之后，我就没喝过。哎哎哎哎，大平，哎哎哎，哎哎<笑>校长，原来董事长是你的那个，我也没办法呀，我也斗不过这丫头啊，谁让我们是祖孙呢？哎呀，原来向部长跟他们董事长那是这么熟的关系。我就说嘛，第一次见向部长，我就觉得像谁？像咱们董事长，太像。你刚才还说他要陷害李总，不像话。是啊，太不像话了。哎，行了。今天这个会议算开得很丰富的啊，很有收获了，就开到这儿吧。但是，所有开会的内容，大家啊，把自个儿的嘴看严一点。好了，哎，董事长，您这次来怎么不打个招呼啊？哎，我都开车去接您呢。李总，看着心情不太好啊。别紧张呀，通河这么大，又不是我一个人说了算，放松点。谁给你的账本？李迟是吧？都这会儿了，知道了有什么用？反正出了事儿呢，杨总撑着呢。
但这种节骨眼啊，你说杨总是会跟您趟这趟浑水呢，还是跟您撇清关系呢？我爷爷这人是有点暴脾气，回头他要真做什么事儿啊，我也不好说。要不您扶着我点儿，不然回头我磕了碰了，他都该算您头上了。你从一开始就计划这一天是吧？借刀杀人嘛，不是您教我的吗？我只是将计就计而已。谢谢了。没想到他是这样的人。哎，你说他在维林先锋作浪这么久，可算是得到报应了。干得漂亮，简直大快人心。哎，看样子我没有站错队呀。一直瞒着你不许生气啊！啊、哦，我怎么敢生气呢，大小姐？我这下辈子还得靠你呢。倒是技术不得其他人，你打算告诉他们吗？嗯，嗯。回来了，看你这样子，一切顺利。太顺利了，特别是看到你这个小花痴，算是给我的今天画上了一个圆满的句号。怎么样，喜欢吗？幸亏你从上海赶过来了。来，快吃就吃了。你怎么连这个都会做啊？而且做的跟外面餐厅一模一样。刚好看到你们家食材都够，就随便做了点。我试试。好吃吗？好吃。喝点气泡水，别噎着。别。你说你这么会做吃的？到时候我被你喂胖了怎么办？胖点好，胖点健康。说的轻巧，要是我到时候真胖了，又得嫌弃我。那我应该怎么说啊？我应该说，没事儿，随便吃，吃多了，每天陪你健身运动，吃多少减多少，尝尝蓝莓的。那得显得我多没成就感啊！要什么神助感？好好活着就行。我就见过人家的事业粉，这健康粉我还是第一次见。哎，我给你买了一个小礼物。西装。作为你的事业怎么，就想着不管你上班，还是去喝酒应酬，都穿着它，就可以随时想到我。知道我的尺寸吗？就乱买西装。你试试不就知道了吗？还挺帅。是啊。现在。看来圆圆在维林公司成长了不少，要不是他这次安排您在会议室外全程听总结会，还真不知道杨平山能护短护到这种程度呢。他这是班门弄斧，不知道天高地厚。哎，这孩子从小被我们惯坏了，还以为谁都可以惹呢。您是怕杨平山针对他吧？反正加冕这孩子我也不敢指望了，从小跟着陆怀征。他就是他的跟屁虫
，没主见。陆怀征不肯接他家里的生意，哎，他也不接，你说这算什么呀？但圆圆不一样，他从小做什么事心里有主意的很。当初为了不想要相亲，他宁可跑到维林公司来上班。而现在为了打压黎庆，居然跟杨平山叫板，他不管一切后果的。将来他终究是公司接手人呢，他就不怕杨平山那一派人跟他对着干。但说实话，圆圆确实走了你一直想走的这一步，不是吗？您跟杨总这么多年，终究得分个胜负。对圆圆的要求啊，您也别太苛刻了。他今天表现确实不错。我大概真的是老了。哎，我一直都以为我就是圆圆的最大的靠山，但今天圆圆让我明白，原来人的靠山是自己，这不废话吗？我我怎么会忘了你？真是爷爷当的。哎呦，您一点都不老，但是我觉得圆圆最近越来越细心，越来越懂事了啊！您今天晚上住的酒店都是他给您订的，还挺不错的。不对哦，他现在越来越抠了，他为什么给我找这么好的酒店呢？他不就是想孝敬孝敬您吗？不、哦，无事献殷勤，必有蹊跷。你最晚几点要走啊？我最晚九点得走。怎么样？怎么样？我去看看是谁。我爷爷在门口。圆圆，开门。那我是先扣起来，还是在里面？不是见面的最佳时机，你要先躲一下。你让我躲？啊，解释起来太复杂了。委屈一下吗？我躲。躲哪儿啊？没想到你藏人倒是守门守楼，家境就说的。过奖了。圆圆，快开门！你怎么让爷爷在门口待那么久啊？哎，上了个厕所。妈。哎，你自个儿做的点心啊，还做两份儿。就是在网上学的教程，想试一下两种不同的口。你坐那儿吃完一份，再坐到这儿来吃第二份，不行吗？你的蛮蛮蛮好蛮好，饮料也准备两瓶嘛？你是？像我们这种精致的女孩，就需要搭配不同的口味，毕竟又不会胖。哦，好，好，好，好，我爷爷尝尝啊。啊，嗯嗯，嗯嗯，好吃，跟你奶奶做的有的一拼。那你多吃点。嗯嗯嗯嗯嗯，真的真的，嗯。妈妈，哎，宝贝，怎么这么晚了还不睡呀、啊？小星说了，要等你回来他再睡。快去睡吧，妈妈晚安，晚安。
今天喝了不少吧？不是我说你啊，你连向元跟董事长什么关系都没搞清楚，你就闹这么一出。你还说我？你不也没有搞清楚吗？行了行了，这个老东西来威林公司，从头到尾都没有给我透露，说白了，就是故意在会议上打我的脸。你别担心，威林现在是日暮西山了，总部那边都已经安排好了，你不用担心。还是你跟小轩一起先出国吧。你知道我舍不得你们，可是没有办法，可风头过了。再回来，啊！哎，圆圆，这点心做的真好。我第一次吃这种点心的有多年了。到时候你奶奶一看我爱吃，马上就学。嗯，你这儿怎么会有一个男人的外套啊？这是女款。现在流行 oversize。哦，我怎么不知道 oversize 就是故意买大一点的吗？你穿一下，我看 o v e over。颜色是不是特衬我肤色？我看有五六斤重啊，太 over。嗯，换好吗？云啊，让你到这里来来对了，要不是你的话，爷爷没办法知道维林所发生的事情。怎么办？宣誓酒店要走，爷爷什么时候才能说完啊？行了，公司的事就聊到这儿吧，改天再聊。你要走了？你干嘛那么激动啊？舍不得您啊！哈哈哈哈，我就知道我孙女想我呢。那好，那好，那我今天我我我我就住咱们家了，我就不回酒店住。嗯，我只剩那一个屋了，平时没人住，我都拿来堆杂物里面，又脏又乱。嗯，让小白整理整理就可以了。我酒店钱都付了。小白去住去。您没带行李。我行李在。嗯，去看看。哎，圆圆，有拖鞋吗？哎呀，刚才呀、啊、敲错门了，一开门我一看是一大姐，我说不对呀、啊，走错了怎么？来的，您的行李都从酒店拿回来了。那、啊、把行李放到那客房去。哎，哎，我去。小白去，圆圆过来跟爷爷聊天。去跟爷爷聊天。你在闻什么？哦，特别香的茶。圆圆，你还记不记得为什么让你到维丁来？你老让我结婚，我又不想结
，你现在还这么想吗？你上次说你希望找一个阳光开朗、幽默嘴甜的男孩，我帮你物色到一个，还真是啊！你你看了一定符合你的标准，你要看一看。你怎么又聊到这儿了？怎么了，老爷子？怎么把行李又拿出来了？啊啊，那个圆圆这客房太乱了，都没收拾，这没法住啊。要不我们还住酒店去吧？哦，那没办法了，太乱，我们先回酒店吧。你又送你。舍不得你了！你怎么一听说我要走，你那么激动，多奇怪呢、啊？这是。我今天晚上连夜给他收拾出来，明天接您回家住哦。知道，知道啊，好好休息。嗯去机场吧，都几点了？现在是我们幸福的起点。嗯，我没关傻吧？你不是喜欢阳光开朗、幽默嘴甜的吗？我那是骗我爷爷的。他们总是让我相亲嘛，每次给我找相亲对象，那我就跟他们说喜欢相反类型的了。所以，上一个找的是我吗？什么意思啊？冷酷阴郁，沉默稳重爱情话真的不适合你。那什么时候啊？回去吧。走吧，送你去机场。松饼很好吃，这手艺在哪儿学的？呃，你喜欢就好。圆圆这孩子啊，从小是我跟他奶奶一块带大的。这丫头要是打什么鬼主意的话，我们一眼就看出来了。你们俩现在是在谈恋爱吗？抱歉，没跟你打招呼。嗯，不必抱歉，也不必打招呼，反正不会有什么结果。你之前过的是什么日子？我知道，你家里头还有个弟弟吗？你今天这条件就算还可以了。但是，你们俩的这个成长的背景、环境，太不一样，所以相处久了不容易走下去。
董事长，你别委屈到我，你听我说。嗯，他妈妈以前跟你一样也是做科研的，一旦忙起来的话，就没日没夜，家里就顾不着了，慢慢的就感情就淡了。我相信你也看得出来，圆圆她身上有一股子劲儿，是吧？她就算是受到任何委屈，她不跟人说的，她连她爷爷都不说。所以，就算我知道你对她也不会太差，但是你们俩不合适。董事长，我觉得您可能对于现在这个时代以及对我有所误解。我已经，我可能不了解你，但是我不会误解你。前一阵子你在公司辞职了，好了，这翱翔的订单就飞了。哎，可是就巧嘞，当你到了一家新任的公司之后，订单也跟你一块儿过去了。你说你在这中间是清清白白的，没有猫腻，我是不会信的。而且我今天不是来劝你们分手的啊。我我如果是这样的话，我可以一上车就让赖秘书开一张支票给你，然后一句话我都不会想说了。我真的想要跟你商量一下的是，万一有一天圆圆要跟你提出分手了，请你不要纠缠她。上次来这儿的时候，丢人，丢人，丢人！这次，我必须让你们知道什么叫千杯不醉。嗯，徐总，你怎么回来了？林狗瑞呢？刚跟叶思信一块走了。看今晚这架势，狗瑞肯定有戏。和你呢？说好千杯不醉。哎，林狗瑞，翱翔飞行的事，你赶快去给我解释清楚，不然你这辈子陪我打工。哎，什什什么意思啊？哎哎，这件事情怎么都看不出来啊？我只知道他从上面下来，那你说谁知道他这种关系啊？来来来来。哎呦呦，董事长，哎哎，好，好，好，走，走，哎，向元呢？哦，去北城街了。哎呦，哎呦，好，快快快快快，哦，来来来，哦哦，来来来，杯杯子，哦哦，快，哥哥，好家伙，来，来，另另外一个杯子，哎，你都倒完倒完，把那个把那个搁回去，哎哎哎哎，好嘞，哈哈哈哈哈，嘿嘿嘿。一两，二两，三两，三两，三两，三两，得嘞！哎，快快快快，放好，没事了，没事，没事，没事，没事。哎呀，项目长来了，请坐，请坐。哎，你们这什么？嗨，给给给给点，给点。哈哈哈哈哈！你好孙女儿。呃，这这再再把再办两，哎，行行行，可以可以可以的。啊，董事长啊，嗯，怎么还有一位啊？有啊，有个我的好朋友啊，不，哎，朋友啊，我请他来的，梁琴梁教授，你认识他的？这几天他也在西安。哦，哎，老梁，好久不见了，来来来来来来，梁教授好，哎，你。
，好久不见，好久不见，来，请坐，请坐。啊，哎，怎么过来的？坐公交车，南岛走过来的。<笑>这坐公交车好，坐公交车好。我现在坐公交车都免费了，六十五以上才免费，我离那儿啊还差得远呢。<笑>哎呀，这个梁教授呢，今天愿意过来，实属我们东河的荣幸啊。对对对对对，那个哎，既然来为零了，那就喝点酒。对对对对对对，单位不让喝。哦，那那再吃点热菜啊！哎、啊，对对对，多吃点素菜，哎，可以降血脂。<笑>你也多吃点核桃，我不闹。啊，杨教授，这样，您喝茶，我敬您一杯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你别，待待会儿，待会儿，待会儿，那个什么。哦呃，梁教授，不不不，先先介绍长辈夏园，那个是梁琴梁教授，是你妈妈当年的好朋友，这是我孙女夏园，顾立的女儿啊，跟你妈妈当年关系都非常好的朋友。你这关系没那么好，你儿媳妇儿经常说，别人的论文像女人的裹脚布，又臭又长，我的论文呢，就像秃子头上的假发，呃，装的。哎呦，我不会不会，开玩笑的。<笑>今天你请我来，是不是为了世界导航大会名额的事情啊？呃，今天不谈工作，好不好？今天咱们先喝个高兴再说。哎，对，已经有人选了。哦，哎呦，谁呀、啊？你们维林技术部的组长徐彦石，我的学生。徐徐徐徐徐彦石啊，这个人这几年在公司的表现一般啊。梁教授，您是不是可以再考虑一下人选啊？接着说。啊，他这个人啊，上大学的时候表现什么样啊，我是不清楚的。只不过这几年啊，在公司的表现确实一般。他负责研发的那个新产品啊。这个反应也是一般，而且经常那个遭到投诉。关键是啊，脾气还特别大。呃，前段时间被我们公司给开了。李总，哎，真是意气昏昏使人昭昭啊！啊，就说您别癞蛤蟆背小手，成小地方领导。自己都没知道明白呢，知道人家什么样？没说癞蛤蟆，这人家文化人呀，能跟您似的？啊啊，呃，这这这这，梁教授，这技术方面的事儿啊，我也不大懂。可是这个徐彦石这几年在公司的表现呀、啊，呃，所有的领导都看在眼里了。就就说维林在市场的占有率吧，就因为他的新产品开发的原因，就这，这逐年递减啊。董事长，我们也没办法。尔曹身与名俱灭，不费江河万古流。就是说拉不出屎，别怪地球没有吸引力。有文化。徐彦石是我培养多年的学生，在技术上，你们真挑不出他什么毛病。看这阵仗，是给徐彦石出气来了吧？井蛙不可语海，夏虫不可语冰。今天要不是司徒老爷子请我来，我绝对不会跟你们谈这些没有用的东西。徐彦石。被你们浪费了这么多年，我实属心痛。你们以后会明白，你们到底错过了什么。我先走，老爷子，你慢用。梁教授，刚才我说话的目的，你应该都清楚了吧？如果你还想说，我就是想谢谢您。谢谢您做了一件一直以来我都想做却无能为力的事情。谢谢您这么相信他
。你和他什么关系？知道了，这小子到哪儿都很招女孩子喜欢。那麻烦您以后多照顾他。爷爷，你们就先回上海，反正过两天我就回去了。哦，圆圆，这个徐艳石，他真的是梁教授的学生啊。对呀、啊，现在知道你以前都亏待人家了吧？哎呦，那那，哎呦，哎，对对对，有一件事要跟你商量一下。现在呢，你在维林的目标已经完成了。年后就不需要再回到威灵了，什么意思啊？公司管理层决议，今年年底之前要关停威灵公司。为什么？虽然说威灵今年的业绩还算是不错，但是在汽车定位的发展空间有限，趋势不好，再发展下去的话很难。不行，威灵不能关。为什么不能关？我承认，维林之前多多少少有些问题，但是最近我发现了维林在货车导航方面是大有可为的。我有一个新思路，我回去得先好好构思构思。那那你就先写一个可行性报告给我。好，回去就写。你看吧，一向都如此，爷爷就说不过你，小心点儿。哪有啊？哎，你这私投校园对不对啊？啊，哎呀，别装了，私投明天是你爷爷，你肯定就要私投校园了啊,啊,啊,啊！你们三个，开会。小怪，公司上上下下都在传公司的关系户名单，你猜最大的关系户是谁？还能有谁？向元，人家是董事长，司徒明天的亲孙女，看，看，哎，这位关系比你大，要不要搞他？不搞，不搞，不搞，不搞！哎呀，嘴都瓢了，我不敢搞，你要搞你们自己去搞啊！谢谢，合作愉快，合作愉快。好，我送你，走吧。晚上吃点什么呀？嗯，不知道，没想法。你有什么想法？回家喽。哎呀，向阳叔姐，你们要去吃饭啊？呃，我知道一家特别好吃的餐厅，咱们一起去吃吧。我们就打算回家随便点点外卖的。哎呦，这说到外卖，我可是点外卖小能手呀。我知道一家特别好吃的那个烧烤，他还送那个呃那个免费的那个烤架呢。怎么样？嗯，行，那晚上就一起吃呗。好好好好好好。哎，说好啊，你烤，我烤，我烤，我烤，我烤串很厉害的。还有一件事，嗯，口红擦了再去。啊？哎呦，哦，嗯，嘿。最后让他烤太咸了，太咸了。喝水，口要喝水了。哎呀，撒点，撒点辣椒，这边。小姐，行了行了，我来吧，我来吧。这个不是，他这个，行行行，这个特别烫。啊，好好好，我知道我知道。怎么弄成这个样子？那个，你你真的是司徒老爷子的孙女儿？表上不是写的很清楚吗？对对对。嗯，以前的事儿是我做的，不对，我。你在我家吃我的喝我的，还跟我道歉，行不行？太没诚意了
。那这样，我请你吃好吃的吧。陈叔说你喜欢吃日料，我知道一家特别正宗、特别好吃的，我请客。行了吧，敬了两杯就完事儿了。早说吧，这个简单。嗯，我我干了，你们随意啊。是大孙女请我吃饭啦。嗯、向总，明天我要喝奶茶。司徒向远，明天也得请我们吃饭。向总，看火。向总照着、啊。我也要，向总。向总，我也想吃。向总，明天我也想吃烧烤，想喝啤酒。排队排队，一个一个来。干杯。向总，照我。桂林现在是日暮西山了哇，我的神呀、啊，这地方也太豪华了吧！嗯，为了今天这顿，我昨天晚上都没有吃晚饭，没出息。项部长永远是我们项部长，又不是只请这一顿，是吧？什么项部长呀？现在是向总。哎，说起来，他怎么还没来啊？哦，刚才说是在找车位呢，马上就到了。哦，先坐吧。哎呀，哇！什么？威威威林要关停了呀！小鱼儿来这不会就是要关停我们威林的吧？不，不可能，有有可能。他爷爷是董事长，把咱们这儿关了，他也好回去继承家产啊。哎，你爸不是总部研发中心的吗？来来来来，过来。给他打个电话，快点，快快快！但是我跟我爸的关系不是特别好。哎呀，求你问问吧，要是真的的话，咱们也好早做打算啊。是呀，咱是不是兄弟了？你说这关乎我们的未来呢？快快快，大声大声，快！啊。喂，儿子。爸，那个问你个事儿啊，就是听说那个维林今年要关停，这事是真的吗？那到底有没有这回事儿啊？公司的高层是有这个打算，哎，不过这种事儿啊，不用你操心。向元是提前知道这事儿吗？他肯定知道的，他可是董事长孙女儿。可他不是刚被提升为副总了吗？有可能，他就是来管这事儿的吧？不然他来咱们维林公司干嘛呀？不好意思啊，来晚了。还没上菜呀、啊？上菜，服务员。好嘞。请慢用。别光顾着吃啊，来喝一个。这都是怎么了？
进去就是阳光。开了你们有什么消息吗？没事吧？在这儿没用啊。是真的。干嘛干嘛？谢谢向总。进。等了半天，你这儿总算安静下来了。所以，维林关停的消息是假的，真的。但维林刚步入正轨，我正想办法呢，不能关停。但这事儿一出，现在公司全部的人都人心惶惶的。你就算不是真的关停，那大家也都跑光了呀。老周，张浩的，你你已经来了十八次了，我知道了，我真的知道了，你快点回去。哎，司徒总，哎哎，重复就是力量。我跟你说，实验室人品肯定没毛病，一定记住我这句话。哎呦，哎呦，哎呦，老爷子，梅林的事儿你考虑的怎么样了？哎，我已经决定了，再给他一年时间。只要维林可以自负盈亏，就让他继续保留下去。看来圆圆这次报告写的不错呀。什么报告？我没看呢、啊。没看，你怎么同意了？因为徐艳实在上海呀、啊。不，这么草率、啊？那比报告还关键呢、啊。老爷子答应再给你一年的时间，继续努力吧。我现在越来越会写报告了。你说，扯淡，完蛋，压力，这些都是。这么正式啊！完了，向雅肯定要宣布关停我们为零了。我觉得吧，他就算是要关，可能也有自己的担负。嗯，他再也不是我们可爱的项目长。我都要失业了，我在这干了十年了，以后咋办呀？我女儿刚上小学，这让我怎么办？对呀、啊，我房贷还没还呢。来了来了来了。知道大家最近都很关心这一份红河文件啊，这是总部想要关停我们维林公司的文件。我现在可以正式的通知大家，这份文件不是伪造的。姓袁，我真的看错了。大家稍安勿躁。前几年，公司的业绩持续下滑，想必各位也知道，我们在市场上没有话语权，没有持续竞争力，销售的路走不通，我们定位导航的发展前景也不乐观，所以总公司曾经的确打算关停我们为零。曾经？对，曾经。因为只有自主研发产品。我们才能在行业立于不败之地，找到自己的核心竞争力。所以，我们开发了互联导航系统，就是这一切的开始。目前，在我们平台上注册过的车辆已经超过二十万辆。我们收到的最新用户反馈，好评率高达百分之九十三。截止上周，跟我们合作的企业已经达。
演讲挺不错的，谢谢。我马上就收拾好了，你可以搬进来了。想多了，你这屋风水不好，只是来送送你。你是不是以为你赢了？有人花五分钟泡碗面，也有花五个小时泡杯茶。那你说是这面好吃还是茶好喝呢？其实输赢这事儿我从来不在乎，我只是怕到最后呀，您还不知道自己泡的是什么茶。洞庭湖的老麻雀最擅长左右逢源。这不快过年了吗？我们大家伙儿想请你吃个饭。说吧，想去哪儿啊？这下我们都定好了。早有预谋啊，早就计划好了要宰我的。是的，司徒校园。送点礼物给人家呀？嗯，没有。哎，怎么还是那么抠门？这不肯为我们花点钱了？不好意思，刚给女朋友花完了。啊，这女朋友呀？漂亮吗？般，但就是喜欢。哦，哎，是新公司的同事吗？不会吧，老大也太迅速了。嗯，我觉得不会。出，不会是？哦，想不着。怎么可能啊！老大不是说一般吗？我们项目长多好看啊！哦，也是，嗯，聪明，聪明，聪明。
对对对。我敬各位一杯吧。谢谢各位对我的支持，是因为你们的支持，才让我找到了我在团队中的责任感和归属感。到机场了，那我就真的走了。
，调皮是不是？是不是？是不是调皮？是不是调皮？啊？在英国玩的开心吗？开心，开心。哎呀，给哥哥抱抱。哎呀，你怎么变重了？你是不是在英国偷吃零食了你？哎，你这你看，这是给你买的礼物。这个这个这个这个，你就给我买这么便宜的礼物啊？给你的，这个不给你，才怪呢！不给我才怪呢，这什么？车车。你怎么知道我喜欢车车？猜的。哎，这长什么东西啊？什么呀？长了个黑黑的点，你往那儿看一下。啊！走吧，我们去准备点年货。好。加冕，变态呀、啊、你！你不觉得这儿挺帅的吗？今天晚上年夜饭，你到底想好怎么对付老爷子没？这对象从有事请假到伤了、死了、残了，都用过了。告诉你，那么多招都用完了，你不是挺聪明的吗？打一哈哈不就过去了吗？怕啥？这么淡定，真找着了。你吹呀、啊！我可不行。我跟你说啊，心放肚子里，今年有你哥在呢，催不到你这儿。但你说，如果我先找着呢，爷爷是不是会催死你呢？所以，美梦别做太早。哎，那你也下我家啊！哎，在爷爷面前。谁让你买这么多零食？想吃嘛？去吧，把这些肉都找地方放一下。啊，好。暂时用不上。哎。爸。嗯。看来过年的份上，分你一个。还分我一个？不都是我给你买的？怎么又死坏了？你这孩子，嗯，给。好。嗯，我是不是应该等到年夜饭的时候再喝啊？没事儿，有人说过，要活在当下。干杯！干杯！继续吧。好，嗯。啊，难道那个姐姐也要来？应该过两天会来。可是我不喜欢她。你喜不喜欢有什么用啊？我喜欢。嗯，哥哥，你变了。好了，这次的年夜饭呢，有你最爱吃的虾，高兴吗？高兴，高兴。别高兴太早。看到这些东西没有？嗯。你得布置完才能吃。
两千关达成。我说向老师啊，知名游戏博主的退休生活就是在家里玩小游戏。司徒大后天，这不是爷爷账号吗？爷爷答应我，消消乐，帮他过多少关就给多少压岁钱。哎，我说老爷子，你这有点不地道了啊！这种好事从来你不想着我，你少刷爆两张信用卡，我就谢天谢地了。就是呀，上回我去维林之前，你给了我一张什么卡来着？哎，这事我还没找你算账呢。当时咱们不是说好了的吗？谁刷谁小狗啊！以后我就管你叫向小狗。边上去。<笑>哎呀，往这儿，哎，这个地方，哎，消除成见，消除误会。明年又是崭新的相亲相爱的一家人。许晨礼，换完衣服没有？吃饭了，快点。还没有呢，快点快点。快点快点快点快点快点。啊，好了好了。你急啥急？挺好看的，怎么样？哥哥的眼光不错吧？嗯，还行吧，吃大点。嗯，还行，好好说行不行？哦，退了，老说就不行，日本了。好，<笑>去吃饭吧。好，胖子，洗手了吗？来了，进来吃饭吧。没事，爸爸这些年不靠谱，给你添了很多的麻烦，但是。现在爸爸总算是挣了点钱，这不，就来看你了。城里的妈妈回来了，想她想得很，想把她接回去。我想跟着你，我不想走。
。哇，你是不是记得我早？你就少个累赘。哥哥是不是一直都没告诉过你，为什么给你取名叫徐成礼啊？成礼，是上天给我最好的礼物。你从来都不是累赘。我、嗯。好了。不哭了，男孩子，马上就要跟爸爸妈妈团聚了，年三十，开心点儿。嗯，我哭了。那你呢？如果不开心了，随时来找哥哥，哥哥一直都在。走吧。开心吗？虽然他八卦，又爱打游戏，还喜欢欺负，不过他能让你开心，就够了。当记忆。
你敢信吗？我家今天居然吃炸鸡啤酒。”哎呀，难得撒开来吃一顿，真爽！爷爷啊，少怪爽啊，您这高血压可得注意。就是，您这高血压快赶上我 KPI 了啊！嗯，怎么了？心情不好啊？没事，好好姑娘。这偷偷摸摸的干什么呢？喝着呢。老爷子，绝对有事儿。哎，算了算了，以后我也不逼着你去看那些相亲的对象了。以后你的男朋友只要他不是搞科研的，像你妈妈一样，那就行了。如果他真是搞科研的，太忙了，他就没时间照顾你了。谁说的？好了啊，我们吃完年夜饭了，开始玩每一年要玩的娱性节目啊，《飞行棋》。嘿嘿嘿嘿嘿，来，把你们手机交出来。哎。一声叹息呀，太难了，看你们心怀鬼胎的样儿，这我就安心了。你觉得有事儿？你没事儿。新年好啊！就知道你在家，我呀过年都没回来去家，就想着到你这儿来蹭个饭。徐生礼呢？小色子，小色子，小色子，你就慢慢转悠，你转悠吧。哎哎，哎呦哎呦，在我腿上蹦一下，跑哪去了？看那是不是掉缝里了呀？爷爷。爷爷找着没、啊？爷爷找不到，就就就缝里面会不会在缝？是不是不好找？太黑了呀！对，缝里面太黑，找不到。来，找找看。那个，没一块找。我们拿手机、手电筒照一下，好不好？拿手电筒照照照照照。好。这个实验室到底怎么了？不见了，你。你照没照？照照着呢，你看嘛，亮了。哎，找着了，找着了。啊，找到了，几啊？啊！别动，别动，拿出来。哦，你看，你看，五啊！刚才你找到就是五是吧？找到就是五啊！嗯嗯嗯，那没办法了啊！一二三四五，飞到对岸了。佳敏，我已经全部飞到对岸了，你还都在家门口呢。<笑>你的飞行基地也别开了啊！<笑>行了，听我的，嗯，拜拜。哎，绝了，你爸真是绝了。哎，他现在想着一家团聚了，他早干嘛去了？那会儿把徐成礼送过来时，怎么不想着团聚呀、啊？他留了一张卡，里面有两百万，可能他觉得这就两清了吧。两清？行了，别收了，我带你爽一下。来呀，你试试，哎呀，你别站着跟木头似的，真的特爽，你试试。像你这么摔下去，待会儿人家老奶奶要骂人呢。我怕他骂我呀，我还怕他不骂我呢。<笑>说你呢？哎，你听他骂人不爽吗
，你呀、啊、就别当他是在骂你，你当他是骂你爹，骂小三儿，骂小人，骂伪君子，骂所有对不起你的人。哎，这样想是不是舒服多了？哟，谁呀？你开逼那了不起？你闪什么闪啊你？哎哎，徐建石，你怎么来了？来看看你啊，这是你哥们啊，脾气够火爆的呀。你们认识啊？林凯瑞，我们公司老板，这是老秦，我兄弟。那你那我怎么就成公司老板了呢？我也是他兄弟。<笑>你过年没回杭州啊？啊，不愿意回去。一回去，我妈就得问我结婚的事儿，烦。那你这过年不在家待着，你跑我这来干嘛呀？那就得问叶思沁了。他跟他爸妈说呀，说他在上海买房子。他爸妈呢，说怎么着也得来看看这房来。他没辙了，就把我房借走了。我也没辙了，只能上你这儿住几天来了。<笑>哎，你爸在楼上呢吧？怎么着，我得打声招呼呀，好歹也得住几天呢。怎么了？他爸呀，他爸现在要接走，不是一腿不是东西。等等等会儿，别忙别忙，我我我得捋捋啊，这个这个。你妈出国以后，你爸就跟这小秘书结婚了，还给你生了个弟弟，这对吧？哎，呃，然后呢，生了这个弟弟以后，这小秘书呢就把你爸所有的钱都给拐跑了，你爸欠了一屁股的账，就是你辛辛苦苦的帮你爸把这点债务全都给还上了，这小秘书又回来了，嗯，说要给你这个弟弟一个完整的家，最后你爸。一转身，直接就把你给踹了，连这亲生儿子都不认了。我说的对吧？绝了，真的厌世。就你们家这情况啊，比电视剧好看。啊、呃，不过啊，我倒是也觉得，这一人吃饱全家不饿这状态，其实挺让人羡慕。哎，你看这个，你这岁数早晚得结婚，结婚你也得要孩子呀。咱就别说别的，就说向元，啊，就向元这脾气。别说跟你爸了，跟你妈肯定也不和呀。你这多好啊！没结婚，先把婆媳问题给解决了。<笑>哎、他说的一点错都没有。你看那张毅，现在天天在家看他老婆跟他妈对着干，跟龙骨斗似的，热闹着呢。这有谁呀、啊？老庆，又在背后说我坏话呢。事实啊！<笑>你这么快就到了？啊，我妈不让回家，烦得很。老秦给我打电话，我就直接过来了。你好，林凯瑞。你好，嚯、哎，都在呢。你修，哎，这车可以呀、啊，这车。哎、这是谁的呀？这是。行行行，别管谁的，坐坐，坐坐啊，坐坐坐。那<笑>今天众神都到位了，我得安排一下。行啊，<笑>可以啊，可以。
calling is powered off. We call. Why are you? Why? Are you coming? Are you following me? I'm following you. Why are you following me? Why are you following me? 他们在外环外。哎，不是你哥，大过年的都没开门，就这家开着呢啊！但是氛围挺好，来来来，你换一个，咱一个。哎，哎，来来来，玩游戏，玩游戏。来来来，这个，这个，喂，你在哪呢？行行，你说，对不起。人在江湖飘啊，人在武安飘啊，一刀砍死你呀，三刀砍死你呀，得，我输了，我输了。哎呀，下一个干嘛去？哎，干嘛去啊？啊，向远。你的花。冯俊，他怎么没有？谁呀？谁呀？你们怎么在一起？手机为什么关机？那你呢？不是说在家陪爷爷吗？跟他来这种地方。你不也在酒吧吗？不接电话又不回消息，凭什么输？哎呦，妹妹，找人呢？多喝点呗，一块喝点。放开。哎。走什么呀？一块喝点呗。放开我！哎哎哎，我整你了是不是、啊，妹妹？哎，我说了放开我。干什么？你干什么？干什么？你干什么？啊？谁呀、啊？别给脸不要脸，听见没有？啊、小曼躲开。我、啊、这是我的鸟啊！这怎么着？哥？谁哥？哎，那是我住的。闻你这味儿，酒也没少喝。啊。我不在的时候，过得挺潇洒的。风俊有心了，花也挺好看的。能不好看吗？那是专门为某人精心挑选，还要亲自送到家门口的除夕夜 surprise。可惜啊，该碰到的没碰到，不该碰到的出现了。你去我家了？我今天要是不跟风俊来这儿，是不是就看不到你了？嗯。啊。躲什么？你小心点，这台阶啊。小圆，小圆，小圆，哎，兄弟，你看见我妹妹？不知道啊，肯定不在这儿。你晚上跟我哥回去。在久别后的相遇，眼中仍是熟悉的你。It's beautiful love， 我凝视着遥远的
新年快乐。慢慢靠近你的呼吸怎么啦？心情不好。我爸太早了，洗澡。哎，小云哥，哎哎，那个，我给你叫车了，这车已经到门口了。你妹已经走了，你们也赶紧回去吧。不是我妹走了啊？那刚刚搂着那男的呢？也回去了，并且我亲眼看见俩人分开走的啊！大过年的车不好叫，别让人多等。行，那谢谢了啊，不送啊。好，走了啊，拜拜啊。哎啊，那你咋不走啊？我等代驾呢。哦、啊，行，走啊，好嘞。新年快乐啊！哎，新年快乐，过年好啊！啊好嘞，年，小心啊！答应我，不管发生什么事儿，都不瞒着。星空的距离，交汇在久别后的相遇，眼中仍是熟悉的你。It's beautiful love， 我凝视着遥远的天际，慢慢靠近你的呼吸，突然重逢那些记忆。要不然，我们找个时间，就……什么时间啊？您这吧，我希望这个日子能着实一些。五月三十，我们在一起半年。做倒计时的，想听实话吗？我高考都没这么紧张。自从高考之后，很久没有这种倒计时的提早上阵的感觉了。哎，你们俩要再不出来，校园的哥可又要杀回来了啊！你还有多少事是我不知道的？先回去吧，回去之后再告诉你。哎、你睡了吗？已经睡着了，狗瑞他们还在你那儿。嗯，在客厅打牌，困了就睡。今天太晚了。好，那明天说。把手机关机，早点休息。好，你也早点休息。我不喜欢咱们几个呀，宁可看电影，也不跟他打麻将。你说老徐这脑子怎么着？这你们就不知道了。他妈聪明，千万别跟别人说，我也是偶然听说的。听说他妈在国外是个非常有名的建筑师，就非常
非常非常有名，还拿过那个什么普林斯顿奖。哎哎，兄弟，不要咱别乱说啊，那叫普林斯克建筑奖，差不多就这个。哎，说是建筑学的最高奖项，也不知道怎么了，瞎了眼跟了他爸。我他爸也不是什么好东西，发牌吧，该打牌吧。新年好，周来了。新年好，刘姨。新年好，新年好，新年好，辛苦刘姨。我说你这是放鞭炮呢？向家面，你给我拿过来。X Y S 说：“圆圆，你这要距离五月三十号。”向家面，你还给我！五月三十号。你说出答案就给你，滚滚一点！把你妹妹，整天就知道欺负你妹妹。爷爷他五月三十号有事儿，你甭管那么多。哎，五月三十号是什么意思？<笑>没关系，你告诉我，我不告诉你哥哥。你叫把爷爷帮点忙啊，嗯，帮你站教助威也行，让小白买束花给你也行，要不我写个横幅给你。横幅？写什么？五月三十号你去游行去。啊。别闹！恭喜我喜提新生活吗？你还记不记得幼儿园的时候？你大概忘了，有个小男生从来没吃过口香糖。有天你送了一颗口香糖给他，骗他说是你爷爷从国外带回来的进口货，可以吞下去的那种。那个男生信了你，他吞了。结果你告诉他，其实是普通的口香糖，不出七天，他会绞肠而死，要马上送去医院开刀。很快，你拍拍屁股转身走了，他很害怕，很绝望，那是他第一次感受到来自女生的恶意。我们这么早就认识了吗？有了那次的经验，他对之后所有女生的嗜好都很抗拒。他甚至一度以为自己要孤独终老了。先生你好，我是向元，五班的。很不巧，他们高中又相约了。女生又对他示好，找到补课，他跟这个女生成为了朋友。我明天生日，想邀请你来我家参加生日会，你来不来？好，我去。那就说好了。后来因为家庭的原因，被迫转学，连个招呼都没来得及打。于是他们又错过了。再次遇见，是在大学那次网恋。这大哥当时死乞白赖加我好友，给我添堵的吧？他假装偶遇，教他打游戏，结果女生跟他表白了。你要不要跟我在一起啊？但是在他还没跟他坦白的时候，他突然多了个需要照顾的弟弟。那个年轻的他有点不知所措，不知道该怎么解释这一切，就让他先回去。
结果，气得他直接提了分手。结果多年后，又碰上了。你说这是缘分，还是命中注定？圆圆，你知道距离五月三十号还有几天吗？你相信爱情吗？上一趟有乘客问我这个问题的时候啊，他讲他手机里面没电了，没办法支付钞票。我看你手机电蛮多的嘛，看了一路啊，你是不是卡里没钱了？还是真的碰到这个鬼东西了新年快乐！新年快乐！家里过来多久？一个小时。开车来的。那我一会儿送你回去。想我了。其实，我今天来啊，就是想偷偷告诉你呢，口香糖吞进去是不会死的。还亲上了这个，小圆，你等我回去跟高爷说。哦哦哦！哇！哦！哎呀，这不能看黑眼圈的。哎呀呀呀！哎、人家小朋友吞口香糖是天真，你这么大年纪还吞口香糖，到了医院人家会说你这儿有问题的。是不是今天打球打的肾上腺素分泌有点过剩？幼儿园的时候不还挺乖的？你还记得？记得。好，好，谁呀？怎么好像听见我哥的事儿了？是不是？是不是老爷子？这男的绝对不是什么好东西。虽然说现在年代开放了，我就当街就不行。你既然都知道了，你赶快想想办法。你。哎，有了，包分手成吗？老爷子。哎，按理说长辈不应该干涉晚辈的感情生活，你可以。得嘞，等等。还有你自个儿什么时候可以找到一个固定的对象？哎呀，真
在正在马上马上，你就瞎造孽吧！连警察抓到个犯人都比你找个对象容易。这是我男朋友，徐岩石，这是我哥，向佳冕。你好。你们俩什么时候确定的关系啊？干嘛呀你？你不要打岔。应该是两个月之前。两个月就敢在街上跟我玩接吻啊，向远，你现在本事真是大了啊！行，我问你啊，你认识当吗？你提他干嘛呀？你闭嘴！看来我妹是没跟你提呀、啊。那我跟你好好说道说道。这个当啊，是穿越火线的远古大神。我妹当时为了追他，哎呦，你可不知道啊。那一有时间就陪他打游戏呀、啊。哎呀，够了，想家。你吃点蛋糕好不好？没事，让你哥说。我都能接受，小伙子，别那么自信成吗？我说出来都怕你受不了。我们圆圆当时啊，就为了追他，刚跟他认识一个月，那就一个人勇往直前的跑到武汉去找他了。哎哎哎哎哎，重点是，三天才回来，三天哦。三天才回来，可不嘛！解释一下吧，为什么三天才回来？二爷子，搞定了啊！回去给你讲我是怎么发的大招。是想着去都去了，那最少得吃点什么吧？像热干面啊、豆皮啊、面窝啊、蛋酒啊，是吧